Здравствуйте, с вами Марина Ракалина. Вы на канале Семена Партнер. Присоединяйтесь. Сегодня мы затронем одну из главных тем для дачников. Это выбор грунта для рассады. Купить идеальный грунт для рассады в магазине у вас просто не получится, потому что его не существует. В зависимости от условий, в зависимости от вида растений, вам все равно придется составлять его самостоятельно. Придется добавлять какие-то дополнительные ингредиенты. Поэтому наша первоочередная задача – это купить хорошую основу, которую мы потом с вами сможем довести до совершенства. Правило первое. Если вы еще не пользовались в этом сезоне каким-либо грунтом, то не покупаем большое количество. Всего лишь нужно взять один пакет, и уже дома вы сможете оценить это качество хотя бы визуально. Прежде чем сделать покупку, обязательно смотрим состав грунта. В данном случае производитель нам пишет, что здесь специально подготовленный торф, причем не пишет, какой торф, верховой, низинный. И есть состав азот, фосфор, калий. По содержанию видно, что здесь находятся комплексные минеральные удобрения. А еще отличный состав микроэлементов. Вот это важно, потому что микроэлементы очень важны для нашей рассады, но далеко не во всех почва грунтах есть микроэлементы вскрываю пакет высыпаю и мы с вами посмотрим что же находится внутри грунт рассыпчатый в меру влажный я вижу что производитель добавил туда разрыхляющие компоненты и также отлично что здесь никаких палок нет чтобы ваша рассада хорошо усваивала питание, грунт должен быть не кислый, он должен быть нейтральный. Проверить грунт вы сможете при помощи вот таких вот тестов. Что мне не нравится, как потребителю, кстати, во многих грунтах, производители не всегда указывают, что они добавляют, чтобы грунт стал менее кислый. И знать мне это хочется далеко не из любопытства. Вот буквально на днях мы ездили в Ульянск, где Илья Макаров, это директор Organic Mix, тестирует различные грунты и удобрения. И как оказалось, если грунт раскислить известью, то это очень не понравится томатам. Рассада там, где использовали известь, может быть очень плохой. Поэтому для раскисления нужно использовать доломитовую муку. Но грунты волшебная грядка мы используем не просто так. Мы работаем с ними много лет, и они показывают неплохие результаты. То есть этот грунт вполне качественный. Самый частый вопрос, что нужно добавить в грунт для того, чтобы сделать начальные посевы. Если вы приобрели неплохой по качеству грунт, видите, что там есть разрыхляющие компоненты, минеральные удобрения, то не нужно туда для начальных посевов ничего добавлять. Вы же не кормите младенца борщом. Так вот и в вашей рассаде до пикировки этого питания, этого состава грунта вполне будет достаточно. Не делайте посевы, если вы видите, что грунт рыжего цвета. Как правило, это кислый торф. Если ваш грунт – это просто торф без каких-либо добавок, то, конечно, стоит добавить порцию разрыхляющих компонентов. Это перлит и вермикулит. Вы можете добавить только вермикулит или только перлит, но можете и смешать эти компоненты. Но нужно запомнить одно правило. Разрыхляющих компонентов в грунте должно быть не более 10-15%. Многие дачники до сих пор ошибочно считают, что если грунт торфяной, он и так рыхлый, и внесение разрыхляющих компонентов ну, никак не будет способствовать росту хорошей рассады. Но на самом деле совсем наоборот. Разрыхляющие компоненты, они не только разрыхляют, они еще сохраняют влагу. И вот для торфа это особенно важно. Если вы будете сеять в торф без разрыхляющих компонентов, то он будет быстро пересыхать. А если грунт торфяной раз пересох, напитать его потом влагой будет крайне сложно. Если вы купили грунт, в котором нет никаких дополнительных удобрений, нужных добавок, то попробуйте приобрести почвоулучшитель. Стоит он недорого, препараты это экономны. Они содержат гуминовые кислоты и фульвовые кислоты. 
При добавлении почвы улучшителя любые грунты заиграют просто новыми красками. Гуминовые кислоты отвечают за накопление питания. Если гуминовые кислоты в почве есть, то питание не вымывается в нижние слои. Гуминовые кислоты – это основа плодородия почвы. А если в вашем грунте будут еще и фульвовые кислоты, то растения смогут усваивать питание в большем объеме. Сейчас очень популярны кокосовые брикеты. Многие добавляют кокос также для разрыхления в почву. Скажу честно, я не очень люблю пользоваться кокосом. Для того, чтобы кокос ввести в почвенный субстрат, его желательно промывать. Надо заливать горячей водой и несколько раз эту воду сливать. Честно, не очень хочется это делать, потому что времени всегда не хватает. И ни в коем случае кокосовый субстрат не вводите в почву для рассады в большом количестве. Дело в том, что кокос удерживает катионы кальция и магния, а эти вещества очень нужны для нормального развития растений. Поэтому, если вы носите, не более 10%. После пикировки рассаде уже для нормального развития нужен более полноценный и более богатый грунт. И вот здесь мы уже с вами должны его составлять, конечно же, самостоятельно. Первый компонент, который желательно добавлять в свои грунты для обогащения, это, конечно же, порция качественного биогумуса. Также обогатить почву можно при помощи сапропеля. Но вы должны знать, что сапропель – это отложение пресноводных водоемов, а водоемы у нас сейчас ну, никак нельзя назвать чистыми. Сапропель от компании «Биокомплекс» карьерный. Дело в том, что он образовывался, этот слой, когда по нашей земле ходили динозавры, поэтому он абсолютно чистый. На 10 литров грунта достаточно внести буквально полстакана. Много вносить не нужно, грунт будет слишком влагоемкий. Сапропель можно заменить с глубоким бриской глины. Она добывается с глубины и также экологически чистый продукт. Диатомит садовый – это тоже почвоулучшитель. Что мне нравится вот именно в этом продукте? Ну, Во-первых, его боятся почвенные вредители. Второй момент – он может впитывать и удерживать тяжелые металлы, то есть вредные вещества, и они уже не достанутся нашей рассаде, нашим растениям, соответственно, не попадут в наш организм. Поэтому не случайно диатомит выбирают в качестве фильтра для воды. Диатомита также хватит пол стакана на 10 литров грунта. Осталось добавить разрыхляющие компоненты – это вермикулит и перлит. Перлит сильно пылит. И эта пыль крайне вредна для наших легких. Поэтому прежде чем работать с перлитом, нужно вскрыть пакет и добавить воды. Пусть он напитается и станет влажным. Посмотрите на фракцию вермикулита. Мелкая и крупная. В идеале в грунт нужно добавлять именно крупную фракцию вермикулита. Дело в том, что мелкий вермикулит может уплотнять грунт. Крупная фракция работает на рассаде лучше. Я уже говорила, что в состав грунта нужно вводить не более 10-15% разрыхляющих компонентов. Это не просто так. Если добавить, к примеру, 30% перлита, то рассада уже начинает чахнуть, то есть развивается медленнее. Почему это происходит, до конца непонятно, можно ли только предположить. Если посмотреть на крупинку перлита под микроскопом, то она будет похожа на ежика, то есть это такой очень пористый продукт. Видимо, каким-то образом разрыхляющие компоненты ухватывают питание и особо не отдают его растениям. Что делать, если вы, к примеру, переборщили с внесением разрыхляющих компонентов? Ситуацию спасет порция биогумуса. То есть, чем больше вы добавляете разрыхляющих компонентов, если вам нужен слишком рыхлый грунт, тем больше вы должны добавить биогумуса. В моем грунте 10% разрыхляющих компонентов и 20% биогумуса. Вот такое соотношение я считаю идеальным.
Есть удобрение для пересадки и рассады. Великолепный продукт. Я его использую, когда вот составляю грунт уже для пикировки. Это удобрение прошло испытание, и действительно при выращивании рассады показывает просто потрясающие результаты. Но есть одно но. Изначально все-таки оно разрабатывалось для высадки рассады, то есть для добавления в грунт при высадке рассады. А мы его с вами пытаемся использовать именно дома, в домашних условиях. Удобрение концентрированное, и чтобы получить от него пользу, а не вред, нужно строго соблюсти дозу. На 1 литр грунта 3 грамма удобрения. Вот лично я на 10 литров готового почвы грунта больше, чем одну мерную ложку стараюсь не добавлять. После приготовления грунт нужно тщательно перемешать, и дальше идет Процедура, которой пренебрегать ни в коем случае нельзя, и это обеззараживание. И здесь наши дачники что только не придумывают. Промораживают. Не поможет промораживание обеззаразить толком ваш грунт. Прокаливание в духовке. Этим способом вы сильно нарушаете структуру почвы и к тому же убиваете все полезное, что только можно. А наша задача в первую очередь разводить полезную микрофлору, а не убивать. Марганцовка. Если раствор будет недостаточно крепкий, то это не будет иметь никакого смысла. Если раствор будет крепкий, вы опять-таки убьете все полезное. Это раз. И еще. Марганцовка это тоже элемент питания. И, скорее всего, если раствор будет крепкий, будет сильный переизбыток, что не лучшим образом скажется на развитии растений. Мы живем все-таки не в каменном веке, поэтому давайте применять надежные способы, современные способы и безопасные для почвы и для нашего здоровья. А это биологические фунгициды. В магазинах сейчас огромный выбор микробиологических препаратов. Ну, к примеру, вы можете купить таблеточки Аллерин и Гумаер. Вы должны знать, что их используют совместно по инструкции. И еще, если вы все-таки используете эти таблеточки, то не надо их давить как-то принудительно размешивать, их нужно положить прям в совсем небольшое количество воды и подождать, когда они разойдутся. Также есть такие таблеточки, как глиокладин, их тоже можно добавлять при пикировке рассады, это препятствует развитию корневых гнилей. Мой любимый препарат это оздоровитель почвы, это жидкая форма, им очень удобно пользоваться, но это не важно. Важно то, что это многокомпонентный продукт. То есть здесь есть азот фиксирующие бактерии, фосфор калий мобилизирующие бактерии, которые помогают усваивать растения в наше питание. Здесь есть бациллы субтили, вытесняет патогены микрофлоры. Ну и два вида триходермы. А триходермы это самый сильный грипп. Хранить эти бутылочки нужно в прохладном месте при температуре не выше 15 градусов. Перед применением бутылочку обязательно встряхиваем. Вода должна быть в обязательном порядке отстойная, то есть без хлора и желательно слегка теплая, так бактерии быстрее активизируются. На 2 литра воды нам нужно взять 35 мл оздоровителя почвы. Далее все просто одной рукой мешаю, а другой смачиваю равномерно почву. Устраивать болото не надо, достаточно лишь слегка увлажнить почву, чтобы внести бактерии, а дальше при хороших условиях они уже сами будут работать. Такое обеззараживание желательно сделать за 2-3 дня до начальных посевов. Но если вдруг вы это не сделали, но ну не хватает иногда времени, то можно внести этот препарат сразу после посева. Я довольно часто слышу, что мы составляем слишком дорогой грунт. Но на самом деле мы добавляем не так много компонентов на 10 литров почвы. Посчитайте, пожалуйста, и уже потом сделайте выводы. Но все-таки наша основная задача – это экологически чистый урожай. Чем больше различных компонентов в грунте, тем больше там работает и развивается полезных бактерий. И давайте сделаем вывод, что самое главное не перебарщивать. Всего берем понемногу. 
У меня, разумеется, есть свой любимый грунт, производитель, как и волшебная грядка. Почему этот грунт любимый? Потому что он биоорганический, то есть в его составе нет ни грамма минеральных удобрений. То есть я сама буду контролировать, что я даю своей рассаде и когда я ее даю. Ну и самое главное, что... Такой грунт идеально подходит для выращивания овощей в домашних условиях и особенно зеленых культур, которые склонны накапливать нитраты. В состав этого грунта производитель ввел уже 30% органического вещества. А давайте теперь посмотрим, что у нас есть в составе. Здесь есть микроэлементы, все самые необходимые, причем они в хилатной форме. И я доверяю производителю. Уже по той причине, что Буйский химический завод – это единственное предприятие в России, которое производит микроэлементы. А еще здесь есть пять видов бактерий. То есть и азот фиксирующий, и фосфор калий мобилизирующий, и бактерии, которые обеззараживают грунт. Вот этот грунт, он полностью готов. В него добавлять, обеззараживать ничего не нужно. Грунт действительно классный. И гуминовые вещества производитель тоже сюда добавил. Я считаю этот грунт одним из лучших, который сейчас у нас есть на рынке. Если вы хотите вырастить свою рассаду и использовать для подкормки чисто минеральные удобрения, то вам заморачиваться и добавлять биогуму, сапропель нет никакой необходимости. Вам лишь достаточно, чтобы ваш грунт был рыхлый и обеззараженный. И дальше уже химичьте сколько хотите. Вырастить рассаду на экологически чистых органических компонентах, конечно, гораздо сложнее. Как видите, нужно учитывать множество нюансов. Но почему я это делаю? Потому что я хочу, чтобы моя рассада уже с младенчества понимала, что питаться она будет так, как заложено природой. И также я хочу, чтобы у наших зрителей было четкое понимание, что мы не делаем рекламу ради рекламы. Мы изначально выбираем качественные продукты и уже потом предлагаем их вам. Потому что нам не безразлично ваше здоровье. Надеюсь, мои советы помогут вам получить качественную рассаду и вырастить богатый и экологически чистый урожай. Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал, нажимайте на колокольчик, и еще больше полезной информации вы узнаете, подписавшись на семена партнер в Instagram. Все продукты, которые я использую для приготовления своего чистого грунта, вы всегда можете найти на сайте семена партнер.